రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల కారణంగా వాహన వినియోగదారులకు ఆర్థిక భారం పెరుగుతోంది పైపెచ్చు వాహన కాలుష్యం ప్రజారోగ్యానికి ఇబ్బందికరంగా మారింది ఈ పరిస్థితుల్లో సంప్రదాయ ఇంధనాన్ని పక్కన పెట్టి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగించడమే పరిష్కార మార్గంగా కనిపిస్తోంది ఆ దిశగా రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రత్యేక విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు సిద్దమైంది తొలుత రాజధానిలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు వినియోగించేలా చర్యలు చేపట్టింది రాజధాని అమరావతి రోడ్లపై తొలిసారిగా పరుగులు తీస్తున్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ బస్సు ఇది చైనాలో దీనికి సంబంధించినటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని దిగుమతి చేసుకొని గోల్షన్ కంపెనీ ఈ బస్సును ఇక్కడ తయారు చేసింది రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యావరణ హితంగా కాలుష్యం లేకుండా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పాలసీ రూపొందించింది ఆ పాలసీకి అనుగుణంగా మెగా ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ఈ బస్సును తొలిసారిగా రాజధాని ప్రాంతంలో ప్రవేశపెట్టింది దీనికి సంబంధించి రవాణా శాఖ తరఫున కూడా అన్ని అన్ని రకాల అనుమతులు తీసుకొని దీనికి సంబంధించినటువంటి కార్యకలాపాలు ఈ ప్రాంతంలో నిర్వహిస్తుంది మొత్తంగా చూసుకుంటే రాజధాని ప్రాంతంలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగానికి సంబంధించి ఇది తొలి అడుగుగా చెప్పుకోవాలి పెట్రోల్ డీజిల్ అసలు అవసరం లేదు పూర్తిగా కరెంటు ఛార్జింగ్ తో నడుస్తుంది కాలుష్యం అసలే ఉండదు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకుండే ప్రత్యేకత ఇదే అందుకే అమెరికా చైనా జపాన్ వంటి దేశాల్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం ఎక్కువగా ఉంది మన వద్ద ఈ వాహనాల వినియోగం ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభమైంది రాజధాని అమరావతి ప్రాంతంలో మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఈ దిశగా మంచి ప్రయోగం చేసింది ఎలక్ట్రిక్ బస్సును కొనుగోలు చేసి అమరావతి ప్రాంతంలో వినియోగిస్తోంది ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను అమరావతిలో అందుబాటులోకి తెచ్చిన తొలి కంపెనీగా మెయిల్ గుర్తింపు పొందింది మెయిల్ కొనుగోలు చేసిన బస్సులో ఆర్టీసీ నడుపుతున్న గరుడ తరహాలో సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ఖరీదు కోటి ముప్పై నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఏసీ బస్సులు డెబ్బై లక్షల నుంచి కోటి రూపాయల్లో వస్తున్నందున ఎలక్ట్రిక్ బస్సు ధర చూస్తే ఎక్కువగానే ఉంది నిర్వహణ వ్యయం లేకపోవడం కలిసొచ్చే అంశం ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ పెడితే మూడు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించవచ్చు జీపీఆర్ఎస్ వైఫై సౌకర్యం ఉంటుంది డ్రైవర్ వద్ద ఉండే ఎలక్ట్రిక్ కీ ఎందులో కీలకం దాని సాయంతోనే డ్రైవర్ బస్సు మొత్తాన్ని తన నియంత్రణలోకి తీసుకుంటారు ఎంత వేగంగా వెళుతున్నా ఎలాంటి శబ్దం రాదు కాలుష్య సమస్యలు తలెత్తవు అందుకే రాజధాని రోడ్లపై ఈ బస్సు పరుగులు తీస్తుంటే అంతా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు దీనికి వచ్చేసరికి రీజనేటివ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అనే ఒక అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉంది ఇదేంటంటే రన్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా చార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది అదొకటి అనేది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ సేఫ్టీ సిస్టమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ దీనికి డోర్ ఓపెన్ లో ఉన్నా గానీ ఆపరేట్ అవ్వదు తర్వాత స్టాప్ రిక్వెస్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది సో ఉన్న ప్యాసింజర్ ఉన్న చోట దగ్గర నుంచే నియర్ ప్రాస్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ సిగ్నల్ అనేది డ్రైవర్ కి వెళ్తుంది డ్రైవర్ వెళ్ళి డ్రైవర్ కి సిగ్నల్ పాస్ అయ్యి సో డ్రైవర్ అక్కడ వెహికల్ సైడ్ పెట్టుకునే ఆప్షన్ ఉంది మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది రెడ్యూజ్డ్ గా ఉంటుంది మెయిల్ సంస్థ రాజధాని ప్రాంతంలో భూగర్భ డ్రైనేజీ ఇతర పైప్లైన్ నిర్మాణ పనులు నిర్వహిస్తోంది ఈ పనుల కోసం ఉద్యోగులను తీసుకెళ్లేందుకు ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సుని వినియోగిస్తున్నారు రాజధానిలో మన గవర్నమెంట్ కాలుష్య రహితంగా వర్క్ చేయడానికి బాగా విపరీతంగా కోసిన దానికి ఈ ఈ బస్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతున్నది విధంగా మా మెగా కంపెనీ మాకు ఇలా ప్రొవైడ్ చేసి మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది మా మేనేజ్మెంట్కి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలండి వాళ్ళు తీసుకున్న ఒక ఫ్యూచర్ ఐడియల్ థింకింగ్కి అండ్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఎలక్ట్రిక్ బస్కి ఫస్ట్ టైం ఇన్ అవర్ ఇండియా అవర్ ఇండియా క్యాపిటల్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అమరావతి రీజియన్లో నడపడానికి అండ్ మా స్టాఫ్ యొక్క వెల్ఫేర్ చూసుకొని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఒక ఫెసిలిటీ ఈ బస్సులో మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము మా స్టాఫ్ యొక్క వెల్ఫేర్ చూసుకొని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసి అన్ని రూట్స్లో స్టాఫ్ని అలకోషన్ చేసుకొని తీసుకొని రావడానికి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం సార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ వాహనాల వినియోగం పెంచడంపై దృష్టి పెట్టింది దశల వారీగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను పెంచనుంది అమరావతితో పాటు విశాఖ తిరుపతి తిరుమల వంటి ప్రాంతాల్లో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడిపేలా చర్యలు చేపట్టాలని సీఎం అధికారుల్ని ఆదేశించారు కొన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు రంగ సంస్థలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది మామూలుగా బస్ అనేటువంటిది సీటుకు వచ్చి వాళ్ళు తీసుకునే పర్మిట్ను బట్టి అంటే జిల్లా వరకు తీసుకుంటే సీటుకి నాలుగు వందల రూపాయలు చొప్పున రెండు జిల్లాలకు తీసుకుంటే పదకొండు వందలు రాష్ట్రాన్ని తీసుకుంటే సీటుకి మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు చొప్పున కట్టాల్సి ఉంటుంది అయితే ఈ బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ వెహికల్స్కి మొదటి ఐదు సంవత్సరాలు కూడా ఈ ట్యాక్స్ అనేటువంటిది ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అవి ఎంకరేజ్ చేయడం మూలంగా మనకి పొల్యూషన్ కానీ లేకపోతే ఈ రోడ్ సేఫ్టీ యాంగిల్లో
అద్దె ప్రాతిపదికన ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను తీసుకునే దిశగా ఆర్టీసీ అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు మూడు వందల యాభై బస్సులను తీసుకుని ముఖ్య ప్రాంతాల్లో నడిపేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్దం చేస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు కాలుష్య రహితంగా పనిచేసినటువంటి ఈ బ్యాటరీ వాహనాల వినియోగం పెంచాలంటే వీటికి పను రాయితీలు వంటివి కల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అప్పుడే ప్రభుత్వం చెబుతున్నటువంటి నీలి హరిత రాజధానికి తోడుగా కాలుష్య రహిత అమరావతిని కూడా మనం చూసేందుకు వెసులుబాటు కలుగుతోంది కెమెరామెన్ ఎంఎస్ఎన్తో పూర్ణచంద్రశేఖర్ ఇటీవీ న్యూస్ అమరావతి